Presentación doble hoy.
Claus. Yeah, he ain't your guy. Let's go take this thing on, dude.
Sí. Buenas noches. Gracias a todos por venir. Hoy tenemos pues a tres leyendas aquí en The Food Factory, en Discos Comics, que van a presentar pues los grandes temas de, del Remember y de, bueno, de, de, de la música que, que siempre me ha gustado. Tenemos aquí a Javi Bolo, que va a empezar él a comentarnos un poquillo el, su último, el último trabajo, el Pin Record 4. Y nada, lo dejamos aquí un poquillo y va a presentar el tema. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Eh, un placer estar aquí otra vez. La verdad es que da, da mucho gusto que hayan eventos de este tipo para recordar y sobre todo para reeditar cosas que son, aunque la gente diga que no, cosas que, y música que forma parte de la historia de la música de nuestro país, de otra época, pero que sigue viva y eso es muy chulo y muy bonito. Eh, en, esta, en este cuarto volumen eh, de los cuatro temas eh, me voy a quedar con uno que lo voy a dejar para el final, que es el que vamos a escuchar pero comentar que el primero fue uno que hice con, con Peque eh, antes de ser reviva la discoteca Vatios, que es el shock que es, bueno, para el final todo lo, todo lo que hicimos está muy bien, pero los temas de Vatios y en concreto de esa época, igual que, que los que hicimos con, con Central en su momento y eso eran temas que son, pues bueno, pues son de los de lo mejorcitos de la casa, ¿no? Por decirlo así. Y luego, pff, ¿qué voy a comentar de televisión, de Five Milligrams? Que eso es, al final, es una puta obra maestra. <risa> ¿Eh? Un himno. Eso es un, un tema que, que para muchos de los que vivimos ese momento, y yo recuerdo eh, ese día que fui con el promo a Central a, a probarlo, porque iba, iba a Central a probar cómo sonaba la música, y era brutal. Si me permite, o sea... Ahora maestras han sido todas. Gracias, Justo, gracias. Grande, grande. Pero bueno, sí, sí que me quedo con, con, con ese día, ¿no? Porque lo... Bajo un poco, bajar un poco lo de fuera porque se acopla. Sí que me quedo con, con ese día porque fue, fue, fue espectacular, porque yo sabía que sonaba bien el disco, pero cuando lo probamos ahí en el Central, bueno, fue, fue, fue increíble. Luego hay una, un, un tema que había salido en un, en un CD, que es el Potencia, el tipo los Potencia, que, se, bueno, que está muy bien. Y, y luego, pues para acabar y para escuchar el, el tema, que, bueno, que, que me voy a quedar con él, que es un tema que a mí me flipa también mucho. No sé si, si en ese momento tuvo la repercusión que tuvo otros temas, pero el tema este de televisión de Psychopath pues, fue un momento también que es un tema pues, para escuchar. Así que, de verdad, agradeceros de corazón que estéis ahí siguiendo apostando por, por lo nuevo y por lo antiguo para mantener vivo toda esa música que, que sucedió en esos años y que, y que nada, que desearos feliz Navidad, que están las la fiestas ya que están cayendo y que, y que nada, que yo sigo en activo y con otro tipo de música, pero también con, con muy buenas sensaciones, pero que esto forma, como he comentado antes, ¿no? forma parte de la historia y es una cosa que hay que recordar siempre. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por comprar la música, por compartir y, y que eso, que viva Pin Records.
Pick your head out of your ass. The system is loading in. The download is milligrams.
5 milligrams
Bueno chicos, con esto os dejo un placer y al seguir disfrutando, amigos. Venga, feliz Navidad. Vamos ahora con, con la segunda presentación. Recordar que, que hoy son tres presentaciones. Pin Record 4, JDP y el Dao Trause, que está por ahí Fran, que ahora presentarán el, su disco también. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Paco Micro y Justo. Aquí os lo dejo, que hablen algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no soy muy buen comunicador, pero comunicaba de otra forma cuando pinchaba. Es broma. Bueno, bueno, encantado de que esta tarde hayáis venido aquí a, a esos cómics, ¿no? A, a la presentación de, de, nuestros, de nuestros temas, tanto los de Javi como los de el otro chico que tal, ¿no? Pues nada, como decía Javi antes, el tema de... Cuando le he comentado que eran todas obras maestras, ¿no? Antiguamente hacer un buen, un buen pelotazo o hacer una buena producción costaba mucho por los medios que, que teníamos en esa época, que era todo sampleado... Había que tener un equipo de música de la hostia. Hoy en día, pues, cualquier, no sé, aficionado de la música que tenga un ordenador y que tenga cuatro plugins y sepa, tenga unos pocos conocimientos, pues tiene más, más esto para producir música y hacer algo bueno, ¿vale? Y nada, pues eso, eh, encantado de que, que, que hayáis venido. Y nada, eh, Paco va a contar una anécdota de este disco, cómo se llama, y fue el primer disco que producimos junto en el estudio. Y creo que es uno de los discos que hemos hecho de los que mejor eh, el sonido y de los que mejor ha sonado, ¿vale? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y con mis compañeros. Y nada, eh, bueno, como ha dicho hoy eh, mi socio Justo, eh, el JDP pues, eh, nació de, de una especie de, de aventura, ¿no? Es una eh, anécdota. Que os, os lo voy a contar, es un poquito más larga pero lo voy a resumir eh, yo bajaba de, de Madrid de hacer de, bajábamos de, de cortar el, el trayón y me entró gana de mear de verdad. y paré en el, en el kilómetro 119 y ahí viene el nombre State Street 119 o sea para que veáis dónde puede salir un disco ¿no? luego ya nos metimos en el estudio y fue el desarrollo pues nada Muchas gracias y pillar el disco. Seis <risa> de fiestas.
sido todo un placer y muchas gracias por haber asistido al evento. Nos vemos en la próxima presentación, que será en breve, ¿no? Un saludo, gracias. Lo dicho, nos vemos, gracias y felices fiestas. Ahora vamos con la tercera presentación. Está el disco por ahí. Tenemos aquí eh, en la tercera presentación, Fran, que sacó este pedazo de trabajo. Y nada, cuéntanos un poquillo qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, no tengo la voz muy decente, tampoco soy gran comunicador, pero si este disco lo he hecho, ha sido de escuchar años y años y años al, a, al figura este, al justo. Si es que este es el culpable de todo. Es el puto amo. Gracias. No hay de qué, tío. Este va para ti.
ha sido en la Hauser y el caso. Y ahora privilegio de trabajar aquí, voy a echarme tres o cuatro mezclas, solo tres o cuatro, y ya os ponéis vosotros.
Aviso que he subido revoluciones, ¿eh? Lo digo. Presentación, triple presentación, que dijo.
Yo con esto me despido. Me sigue mi compi Fran BP. Caña de la buena, ¿eh? Siempre, a tope. Ole, Rafa. ¡Psicosis!
5 milligrams
una mezcla a, a, a cargo de Miguel Ángel y nos vamos. Y Trabo se dice. Te voy a enseñar cómo se habla por el micro para que se te entienda. Mira, el micro se necesita por lo menos 3 o 4 centímetros hasta el micro, etc. DJ Trabo. Venga, va, DJ Trabo. Trabuco y nos vamos.
hay que despedir el directo con un disco de discos cómics, por favor. Un puto Orlando en 2023. Esto no se lo cree nadie. para los que quedáis muchas gracias a todos pero ya os tenemos que ir bueno, nos quedamos hasta las 12 Paco Paco el cortarrollo Paco el cortarrollo Paco el cortarrollo Nos vemos la próxima todos. No se podía despedir de otra manera que con un disquito de aquí. Con un gran disquito de aquí, Discos Comics. Cantado. Para los que nos gustan las cosas de antes. No corre más, no. Creo que todavía queda alguna copia por ahí, ¿no? Disco de Disco Comics para este 2023. Y ya nos vamos todos. Yo el primero. Y si no tenéis casa, que os follen. <risa>